हाय हेलो नमस्कार जय हिंद तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेवन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जैसा कि हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ चुके थे और उसमें बायोमोलिक्स पढ़ेंगे तो बायोमोलिक्स जब पढ़ेंगे जब हमको पढ़ना होगा क्या बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी तो वो पढ़ेंगे तो उससे पहले बायोमोलिक्स हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है तो सेल तो पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग को पढ़ना है टीसीओ तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टीसीओ के बारे में इस चैप्टर में ठीक है उसके बाद ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम के बारे में कुछ पॉइंट है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम के बारे में उसके बाद अर्थफॉर्म का मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना है कॉकरोच का मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना है उसके बाद फ्रॉक्स का मोर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ना है ठीक है तो ये कितने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं इसमें पांच टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है तो इसे हम लोग लाइन बाई लाइन डिस्कस करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारे नीट एग्जाम में एनसीआर बुक के डायरेक्ट लाइन से ही आता है और अपना जो हाइलाइटर चलेगा जिस लाइन पे उस पर आप लोगों को फोकस करना है और समझना है उस पॉइंट को मेमोराइज करना है ठीक है तो बने रहिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सारे डिस्कशन पहुंचता रहे ठीक है और चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो मैं ये गारंटी लेता हूँ आप पी करके देख लीजिएगा नाइन्टी क्वेश्चन इससे ही आए हुए हैं और इससे ही आएंगे यानी एनसीआर बुक से ही आएंगे इसलिए हम लोग को एनसीआर बुक पे ब्लाइंडली फोकस करना है आंख बंद करके किसी पे फोकस मत कीजिए एनसीआर को पढ़ जाइए अच्छे से बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम लगाते हुए इन द प्रीसीडिंग चैप्टर यू के में क्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ फॉर्मिन बहुत ही सेलर एंड मल्टी सेलर ऑफ द एनिमल किंगडम ये बोल रहा है कि प्रीसीडिंग यानी कि पिछले चैप्टर में हम लोग यानी कि एनिमल के सेलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि लार्ज वेराइटी के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म एक पहला यूनिसेलर और दूसरा मल्टी सेलर जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन रिस्पायरेशन एंड रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल ठीक है हम लोग जानते हैं कि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सारे फंक्शन जैसे कि डाइजेशन का रिस्पायरेशन का रिप्रोडक्शन का ये सारा फंक्शन है केवल एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होता है इसमें यूनिसेलर में जबकि इन कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टी सेलर एनिमल्स द सेम बेस फंक्शन आर कैरिड आउट बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर ठीक है और जो कॉम्प्लेक्स बॉडी है जैसे कि मल्टी सेलर एनिमल उसमें जो बेसिक फंक्शन है वो कैरी किसके द्वारा होता है तो डिफरेंट ग्रुप के सेल के द्वारा जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में अरेंज रहता है कौन तो सेल ठीक है एक ही सेल के द्वारा डिफरेंट फंक्शन नहीं होता है किसमें मल्टी सेलर में यानी कि डिफरेंट टाइप का सेल का ग्रुप होता है जो एक बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करता है यानी शो करता है द बॉडी ऑफ सिंपल और नीज लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी थाउजेंड ठीक है जो हाइड्रा है क्या है तो ये लोअर एनिमल है मल्टी सेलर है बट लोअर ऑर्गेनाइजेशन सिंपल ऑर्गेनिज है ये तो इसका जो सेल होता है इसमें जो सेल होता है वो डिफरेंट टाइप का सेल होता है जो की हजारों नंबर में प्रजेंट होते हैं इसमें सेल ठीक है कितने नंबर में हजारों नंबर में प्रेजेंट होते हैं इसमें हाइड्रा में सेल जो कि एक मल्टी सेलर और नीम है द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स परफॉर्म वेरियस फंक्शन और जो हमारा बॉडी ह्यूमन बॉडी या और हायर एनिमल्स का बॉडी ले लीजिए उसमें जो क्या है जो बॉडी बना हुआ है ये किसका बना हुआ है तो बिलियंस ऑफ सेल का बना हुआ है जो वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है हाउ डू दी सेल्स इन द बॉडी वर्क टूगेदर और हम लोग ये सोचते हैं कि ये सेल हमारे बॉडी में कैसे कार्य करता है ये हम लोग सोचते हैं कि कैसे कार्य करता है तो यही हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे कार्य करता है आगे जैसे कि यहाँ पे पढ़ना है टिश्यू में और उसके बाद इसमें ऑर्गेन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी जिसका एक चैप्टर हो गया है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्शन इन मल्टी सेलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एलॉन्ग विथ इंटर सेलर सब्सटेंस परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन जो मल्टी सेलर एनिमल होता है उसमें ग्रुप ऑफ सेल यानी सेल का समूह और उसका इंटर सेलर सब्सटेंस एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है कौन तो सेल का सिंगल सेल का ग्रुप और सेल के बीच में जो इंटर सेलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करता है सच एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू और इस प्रकार के सेल के समूह के ऑर्गेनाइजेशन को जो स्पेसिफिक फंक्शन को शो करता है वैसे ग्रुप को वैसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं तो टिश्यू बोलते हैं ठीक है जो एक स्पेसिफिक फंक्शन शो करे कौन तो ग्रुप ऑफ सिंगल सेल यू मे सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली फोर बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज ये बोला है कि आप सरप्राइज हो जाइएगा ये जान करके कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल का बॉडी है वो डिफरेंट फोर बेसिक टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है कितने हम
जो कि हम लोगों को पढ़ना है दीज टिश आर ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर एन ऑर्गेन लाइक स्टोमैक लंग हार्ट एंड किडनी और जो ये टिश्यू है एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अरेंज रहता है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में अरेंज रहता है और ये इसका अरेंजमेंट होता है डिफरेंट टाइप का टिश्यू का समूह क्या हुआ डिफरेंट टाइप का सेल के ग्रुप से टिश्यू बना अब क्या होगा डिफरेंट टाइप के सिमिलर टिश्यू के ग्रुप क्या करेगा अब ऑर्गेन का निर्माण करेगा जैसे की स्टोमैक लंग हार्ट किडनी और सारे जितने भी ऑर्गेन है उसका निर्माण करेगा कौन डिफरेंट टाइप के सिमिलर टिश्यू का ग्रुप When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical reaction, they together form organ system, e.g. digestive system, respiratory system, etc. अब क्या हुआ? Different type के tissue के group क्या बना है? Organ बना है. अब क्या करेगा? जो ये different type के organ है, जो बना है tissue के द्वारा, जो क्या करेगा? अगर वो एक ही प्रकार के function को show कर रहा है, physically या chemical interaction के द्वारा. कौन ऑर्गेन यानी एक ही प्रकार के फंक्शन को शो कर रहा है डिफरेंट ऑर्गेन तो ये सारे डिफरेंट ऑर्गेन है जो एक ही प्रकार के फंक्शन को शो कर रहा है उस सभी को सम्मिलित करके हम लोग क्या बोल देते हैं ऑर्गेन सिस्टम यानी कि क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करे उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है ऑर्गेन सिस्टम सेल के ग्रुप को टिश्यू टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गेन ऑर्गेन के ग्रुप को ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर के एक बड्डी का निर्माण कर देता है ठीक है सेल्स टिश्यूज ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम स्प्लिट ऑफ द वर्क इन ए वे दैट एक्सिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल तो ये कह रहा है कि जो हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो सारे किसके वो सेल्स टिश्यू ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम के डिवीजन ऑफ लेबर के द्वारा संपन्न होती है ठीक है जो कि एक बॉडी के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है यानी कि एक बॉडी के सर्वाइवल के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता है ठीक है तो ये सारा इंट्रो था इस चैप्टर का अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एनिमल टिश्यू जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोगों को क्या करना है अंडरस्टैंड करना है और क्या करना है कंसंट्रेट करना है और मेमोराइज करना है ठीक है तो अगर आपके पास एन बुक है तो उसे खोल लीजिए ठीक है ताकि आपको समझने में आसानी हो सुविधा हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू यानी कि जो हमारे शरीर के उत्तक है टिश्यू है उसके बारे में पढ़ना है कितने टाइप के टिश्यू है तो फोर टाइप के जैसा कि हम लोग जानते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन जो सेल का स्ट्रक्चर है हमारे शरीर में जो प्रजेंट है सेल उसका जो फंक्शन है वो वेरी करता है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर ठीक है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसी प्रकार से वो फंक्शन शो करेगा देयर फोर द टिश्यूज आर डिफरेंट एंड आर ब्रोडली क्लासीफाइड इन टू फोर टाइप्स और इसीलिए टिश्यू को कितने डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया कितने टाइप में फोर टाइप में तो फर्स्ट पढ़ना है हम लोगों को एपिथेलियल टिश्यू सेकेंड में कनेक्टिव टिश्यू और थर्ड में मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ में न्यूरल टिश्यू ठीक है ये सारे हम लोग पढ़ेंगे जिसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं जाकर के आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो चलिए फर्स्ट टिश्यू इपिथेलियल टिश्यू जिसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ईपी का मतलब क्या होता है ईपी का मतलब आउटर लेयर यानी कि सरफेस वाला लेयर ठीक है ईपी जैसे कि ईपी डर्मिस होता है तो ये क्या होगा आउटर कवरिंग के रूप में प्रेजेंट होगा या जो सरफेस होता है किसी भी ऑर्गेन का उसको कवर करने का काम करेगा या उसके इनर पार्ट को या उसके आउटर पार्ट को कवर करने का काम करेगा कौन इपिथेलियल टिश्यू वी कॉमनली रेफर टू एन इपिथेलियल टिश्यू एज इपिथेलियम हम लोग कॉमनली इपिथेलियल टिश्यू को इपिथेलियम बोल देते हैं और इपिथेलियम क्या होता है सिंगलर होता है और इसका पुलरल इपिथेलिया होता है दिस टिश्यू हैज ए फ्री सरफेस और इस टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है विच फेस इज आइदर ए बॉडी फ्लूड और द आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी ये क्या करता है ये टिश्यू तो ये आउटर जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट होता है यानी कि आउटर सरफेस जो होता है हमारे बॉडी का उसको लाइनिंग करने का काम करता है और कवरिंग करने का काम करता है सिर्फ आउटर को ही नहीं जब इनर जो पार्ट होता है इनर जैसे कि बॉडी कैविटी हो गया जैसे डक्ट हो गया उसके जो इनर लाइनिंग है उसको भी कवरिंग करने का और लाइनिंग करने का काम करता है और आउटर भी जो सरफेस है उसको भी कवरिंग करने और लाइनिंग करने का काम करता है ठीक है द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लीज इंटर सेलर मैट्रिक्स और इस टिश्यू में जो सेल होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है कॉम्पैक्टली का मतलब सघन रूप से यानी कि नजदीक नजदीक ये क्या होता है पैक रहता है और इसमें जो इंटर सेलर मैट्रिक्स होगा जब ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है इंटर सेलर मैट्रिक्स तो कम ही होगा ना तो वही बात है देर आर टू टाइप्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू नेमली सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम इपिथेलियल टिश्यू को फर्दर 
दो टाइप में बांटा गया है फर्स्ट तो सिंपल इपिथेलियल जिसमें क्या होगा सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा और कंपाउंड इपिथेलियम में क्या एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होगा ठीक है जिसको हम लोगों को पढ़ना है सिंपल इपिथेलियम इज कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शन एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज डॉक्स एंड टीप्स ठीक है जो फंक्शन है उसे हम लोग को मिलनी याद रखना है ठीक है फंक्शन और किस चीज में कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है वो हम लोग को मिलनी याद रखना है तो सिंपल इपिथिलियम टिश्यू है वो सिंगल लेयर के बना होता है सिंगल लेयर से बना होता है ठीक है और ये इसका फंक्शन क्या है तो लाइनिंग करने का लाइनिंग कर इपिथिलियम तो लाइनिंग नहीं करेगा लेकिन किसको लाइनिंग करेगा सिंपल इपिथिलियम तो जो हमारे शरीर में कैविटी है बॉडी कैविटी उसको लाइनिंग करने का काम करेगा और जो डक्ट है डक्ट उसको लाइनिंग करने का काम करेगा और जो टीम है उसको भी लाइनिंग करने का और कवरिंग करने का काम करेगा कौन सिंपल इपिथिलियम टिश्यू The compound epithelium consists of two or more cell layers and has protective functions as it does in our skin. Compound epithelium जो होता है, दो या दो से अधिक cell के layer का बना होता है, और इसका main function क्या है? तो protection provide करना, यानी कि protective covering provide करना, किसको? तो हमारे skin में जो होता है skin, जैसा कि जो हमारा skin है, वो क्या कौन सा tissue है? तो compound epithelium tissue है, ठीक है? On the basis of a structural function of the cell simple epithelium is further divided into three types और क्या हुआ epithelial tissue को दो पार्ट में बांटा गया simple epithelium compound epithelium ठीक है simple epithelium single layer का बना होता है तभी compound epithelium multi layer का बना होता है और further फिर simple epithelium को three type में बांटा गया है वो कौन कौन सा type है देखिए नाम से ही पता चल जाएगा कि कैसा ये tissue है तो first में है squamous squamous का मतलब होता है चपटा चपटा हुआ जैसे क्या मछली का चोटा वो होता है ना उस प्रकार से चपटा जो होगा उसे स्क्वेमस टिश्यू बोलेंगे और ट्यूब वाले जो टिश्यू होगा और उसका जो ग्रुप होगा उसे इवाइडल सिंपल इपिथेलियम टिश्यू बोलेंगे और जो कॉलम के रूप में प्रेजेंट होगा टिश्यू उसे क्या बोलेंगे यानी कॉलोमनर सेल से बना होगा उसे क्या बोलेंगे तो कॉलोमनर सिंपल इपिथेलियम टिश्यू ठीक है यहां पे फिगर में दिया हुआ है देखिए फिगर में जो ए है ए वाला फिगर देखिए ये में सारा जो है क्या है स्क्वेमस है स्क्वेमस ये वाला देखिए चपटा है और बी में ट्यूब वायरल देखिए ट्यूब के रूप में इसका जो सेल है वो ट्यूब लाइक है और कॉलिमनर में जो टिश्यू है उसका सेल देखिए कॉलम जैसा है यानी कि सिलेंडर लाइक है ठीक है लंबा है और क्या है यहां पे दिया हुआ है कुछ कॉलिमनर सेल ही होता है कॉलिमनर सेल जिसमें क्या होता है सिलिया प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे ठीक है डी में दिया हुआ है ठीक तो चलिए जानते हैं प्रत्येक के बारे में स्क्वेमस ट्यूब वायरल और कॉलिमनर के बारे में इसका क्या फंक्शन है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है द स्क्वेमस इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज ठीक है जो स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू होता है वो सिंगल लेयर यानी कि सिंगल लेयर वाले टिश्यू से फ्लैटेंड सेल से बना होता है और इसका बाउंड्री कैसा होता है इरेगुलर बाउंड्री का होता है कौन स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू जो इसका बना होता है तो फ्लैटेंड सेल का बना होता है सिंगल लेयर होता है और इसका जो बाउंड्री होता है इरेगुलर होता है रेगुलर नहीं होता है ठीक है दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग ए डिफ्यूजन बाउंड्री ठीक है जो स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू है वो काफी पतला होता है जैसे चिपटा हुआ है तो ये पतला ही होगा ना तो ये पतला है ये परफॉर्म करता है क्या जो हमारे बॉडी में डिफ्यूजन होता है सेल टू सेल उसके लिए ये क्या है उत्तरदायी है उसके फंक्शन के लिए ये ठीक है तो ये क्या करता है इसका मेन फंक्शन क्या है जो हमारे शरीर में ब्लड वेसल है और एयर सेक्स एयर सेक्स बोले तो अल्वियोलाई ठीक है इस अल्वियोलाई ऑफ लंग्स आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री जो हमारे क्या हुआ एल्वियोलाई से क्या होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाता है कहां पे ब्लड वेसल में ब्लड वेसल में और ब्लड वेसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अल्वियोलाई में आता है तो ये डिफ्यूजन जो होता है ब्लड वेसल और एयर सेक्स यानी कि अल्वियोलाई के द्वारा किसके द्वारा होता है डिफ्यूजन के द्वारा तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री कौन प्रोवाइड करता है तो स्क्वेमस इपिथेलियम भी वो रहता है जो क्या करता है आदान प्रदान करने में मदद करता है यानी कि क्या करता है तो डिफ्यूजन बाउंड्री प्रोवाइड करता है ठीक है ये मेन फंक्शन था ठीक है स्क्वेमस इपिथेलियम का जो पतला होता है तो पतला रहता है तो ये क्या काम करेगा वही डिफ्यूजन करने का काम करेगा डिफ्यूजन बाउंड्री प्रोवाइड करेगा ठीक है अगला है कि वाइडल इपिथेलियम इस कंपोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ ट्यूब लाइक सेल ये भी ट्यूब वायरल किसका एग्जांपल है तो सिंपल इपिथेलियम का और सिंपल इपिथेलियम का एग्जांपल तो इसमें भी लेयर कैसा होगा सिंगल लेयर होगा और इसमें जो सेल होगा वो कैसा होगा तो ट्यूब लाइक सेल होगा ठीक है ट्यूब लाइक के ग्रुप ट्यूब लाइक सेल के ग्रुप से जो टिश्यू बनता है उसे ट्यूब वायरल इपिथेलियम बोलते हैं दिस इज कॉमनली फाउंड इन डॉक्स ऑफ प्लांट्स 
ठीक है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी इसका फंक्शन है इसे भी हम लोग को याद रखना है ड्रॉप्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेपोलॉन इन किडनीज एंड इट्स मेन फंक्शन आर सिक्रेशन एंड ऑब्जॉर्बन ठीक है ये जो है कौन की वायरल इपिथिलियम जो सिंपल इपिथिलियम का क्या टाइप है इसमें सिंगल लेयर का बना होता है इसका टिश्यू ठीक है और इसका इसमें जो सेल प्रोजेक्ट होता है क्यूबलाइक सेल होता है और ये कहाँ कहाँ मिलता है तो ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसमें मिलता है उसमें मिलता है और ट्यूबुलर पार्ट जो ट्यूबलाइक पार्ट होता है जैसे कि नेफ्रॉन का ट्यूबलाइक पार्ट हुआ उसमें मिलता है तो इसका मेन फंक्शन क्या है ठीक है मेन फंक्शन जब ग्लैंड ग्लैंड में प्रजेंट होगा इसका मेन फंक्शन क्या होगा सिक्रेशन करने का होगा ठीक है सिक्रेशन करेगा ग्लैंड में क्या करेगा सिक्रेशन ही करेगा ना और जब ये नेफ्रॉन में प्रजेंट है यानी कि ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में अगर प्रजेंट है तो यह क्या करेगा एब्जॉर्बन करने का काम करेगा ठीक है तो इसका मेन फंक्शन है कि वाइडल इपिथिलियम टिश्यू का सेक्रेशन है एब्जॉर्बन ये हम लोग को याद रखना है द इपिथिलियम ऑफ प्रोगिमल ऑनवुलेटेड टिब्यूल पीसीटी ऑफ नेपोलॉन इन द किडनी है माइक्रोविलाई ठीक है जो इपिथिलियम टिश्यू प्रजेंट होता है किसमें पीसीटी में प्रोगिमल ऑनवुलेटेड टिब्यूल में ठीक है तो ये क्या इसमें जो विलाई प्रजेंट होता है और विलाई का सेल फिर क्या करता है माइक्रोविलाई का निर्माण करता है ठीक है किसमें तो पीसीटी में और माइक्रोविलाई हम लोग जानते हैं तो ये किस लिए माइक्रोविलाई का निर्माण करता है तो इसका जो क्या हो एब्जॉर्बन का सरफेस एरिया बढ़ जाए एब्जॉर्बन के लिए जो क्या रहा है जो ब्लड आ रहा है वो क्या करेगा उससे जो ब्लड जो जिसका निर्माण होगा यूरिन बनेगा उससे तो इससे क्या होगा जो पार्टिकल है पार्टिकल जो मेन में जो ऑब्जॉर्व होता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीफली पढ़ेंगे तो माइक्रोविलाई तो काम करेगा क्या ये सर्फेस एरिया बढ़ा देता है किसके लिए तो एब्जॉर्बन के लिए मेन काम यही ना माइक्रोविलाई का जो प्रजेंट होता है किसमें पीसीटी में अगला है द कॉलिमर इपिथिलियम कॉलिम कैलुम कॉलिम करने का मतलब क्या कॉलम जैसा होगा ठीक है कॉलम जैसा होगा तो कैसा होगा लॉन्ग होगा और सिलेंडर लाइफ होगा द कॉलिमर इपिथिलियम इज कम्पोज ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स कॉलिमर इपिथिलियम सिंगल लेयर के सेल का बना होता है जो सेल कैसा होता है टॉल और सिलेंडर सेल होता है देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस और इसका जो न्यूक्लियस होता है इस टिश्यू में इसके सेल में जो न्यूक्लियस होता है कॉलिमर कॉलिमर इपिथिलियम में जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रजेंट होता है वो बेस पे प्रजेंट होता है बीच में नहीं होता है फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई और फ्री सरफेस पे अगर प्रजेंट है कौन कॉलिमर इपिथिलियम तो इसमें भी माइक्रो माइक्रोविलाई का मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है ठीक है दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमैक एंड इंटेस्टाइल इन हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्बन ये कहाँ मिलता है वो स्टोमैक और इसके इंटेस्टाइल के लाइनिंग में देखने को मिलता है कौन कॉलिमर इपिथिलियम कहाँ स्टोमक और इंटेस्टाइन में जो क्या करता है सिक्रेशन और एब्जॉर्बन करने का काम करता है ठीक है एब्जॉर्बन कब करेगा जब इसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होगा और माइक्रोविलाई क्या करता है तो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है एब्जॉर्बन के लिए ठीक है तो मेन फंक्शन क्या है देखिए वायरल इपिथिलियम कोलिमिनल इपिथिलियम का मेन फंक्शन सिक्रेशन है एब्जॉर्बन है जबकि वायरल इपिथिलियम कहाँ प्रजेंट है कहाँ कहाँ तो ग्लैंड में प्रजेंट है ट्यूबलर पार्ट जो निफॉर्म का जैसे कि पीसीटी वहाँ पे प्रजेंट है उसमें भी माइक्रोविलाई देखने को मिल जाता है ठीक है और कॉलिमिनल इपिथिलियम कहाँ पर जिनते हैं इंटेस्टाइन और स्टोमेट में इसका भी मेन फंक्शन है सिक्रेशन है एब्जॉर्बन इफ द कॉलिमिनल और वाइडल सेल्स बी आर सिलिया ऑन देयर फेरी सरफेस दे आर कॉल सिलियटेड इपिथिलियम ठीक है और कॉलिमिनल और वाइडल सेल में अगर सिलिया प्रजेंट हो इसके फ्री सर्फेस पे तो इसे सिलियटेड इपिथिलियम बोला जाता है ठीक है तो सिलिया किस में देखने को मिलता है तो कॉलिमर और की वायरल इपिथिलियम में सिलिया देखने को मिलता है अगर सिलिया देखने को मिलेगा तो इसे क्या बोलेंगे सिलियटेड इपिथिलियम बोलेंगे ठीक है देयर फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द इपिथिलियम ठीक है अगर सिलिया पर जाना तो सिलिया किस चीज में मदद करता है तो सिलिया मदद करता है पार्टिकल के मूवमेंट में या म्यूकस के मूवमेंट में ये मदद करता है ठीक है जो इसका मेन फंक्शन है किसका सिलियटेड इपिथिलियम का दे आर मेनली प्रजेंट इन द इनर सर्फेस ऑफ हॉलो ऑरियन लाइक ब्रोंकियोल एंड एलोकियन ट्यूब ठीक है जो कहाँ देखने को मिलता है मेनली तो जो हॉलो ऑरियन है कौन कौन ब्रोंकियोल्स और फेलोपियन ट्यूब इसमें क्या करता है क्या करता है फेलोपियन ट्यूब में जो एक आता है सिलिया के अंदर एक को मूवमेंट जैसे इम्पुला तक ले जाता है ना एक आता है इम्पुला तक तो इम्पुला तक लाने का काम करता है लाने में मदद करता है सिलिया ठीक है जैसे कि ब्रोंकिवस में भी डिफरेंट टाइप के सिलिया प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकिवस में जो ये क्या करता है जो डस्ट पार्टिकल है उसको क्या करेगा तो कर लेगा और म्यूकस के मूवमेंट में भी मदद करता है कौन सिलियटेड इपिथिलियम ठीक है तो कहाँ प्रेजेंट होता है तो हॉलो और गेंद किस किस में ब्रोंकिवस और एलोपियन ट्यूब में जो तो हम लोग को याद रखना है ये क्या हुआ था जैसे कि वायरल और किसमें सिलियटेड
और मोडिफाई वो करके ग्लैंड का निर्माण कर ले तो वो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे तो चलिए जानते हैं क्या होता है सम ऑफ द कोलिनर और इवाइडल सेल्स गेट ए स्पेशलाइज्ड फॉर सेक्रेशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम कुछ जो कोलिनर और इवाइडल सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं किसके लिए सेक्रेशन के लिए तो वैसे सेल को वैसे सेल को जो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं उसे क्या बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो किसका मॉडिफिकेशन है तो इवाइडल सेल और इसका कोलिनर का और सिलिएटेड एपिथेलियम भी कोलिनर और कुवाइडल का मॉडिफिकेशन था दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स वो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो कितने टाइप के होते हैं अगर एक सेल से बना है तो इमली सेलर अगर एक से अधिक सेल से ग्लैंड का निर्माण हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे मल्टी सेलर ठीक है तो इमली सेलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स गोबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल ठीक है जो क्या है इमली सेलर आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल है ठीक है ग्लैंडुलर सेल इसका एग्जाम्पल है कौन गोबलेट सेल और हम लोग जानते हैं कि गोबलेट सेल एलिमेंट्री कैनल में इंटेस्टाइन में पाया जाता है ठीक है जो कि म्यूकस सिक्रेट करता है ठीक ठीक है इमली सेलर ग्लैंडुलर इपिथिलियम का एग्जाम्पल कौन है गोबलेट सेल ये हम लोग को याद रखना है एंड मल्टी सेलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर्स ऑफ सेल जैसे कि सेलिब्री ग्लैंड और बहुत सारे सेल मिल करके ग्लैंड का निर्माण कर दिया ठीक है तो उसे क्या बोलेंगे मल्टी सेलर बोलेंगे ठीक है जो कि इसका एग्जाम्पल कौन है सेलिब्री ग्लैंड सेलिब्री ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है तो मल्टी सेलर ग्लैंडुलर इपिथिलियम का ठीक है ये हम लोग को एग्जाम्पल याद रखना है जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है फिगर में देखिए ए में जो इमिसेलर इमिसेलर है कौन है तो इमिसेलर जो होता है इसमें तो जो हमारा गोबलेट सेल होता है इंटेस्टाइन में वो है इसका एग्जांपल और मल्टी सेलर का सेलेब्री ग्लैंड यहाँ पे फिगर में बी नंबर फिगर में दिखाया गया है ठीक है अगला है ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पावरिंग ऑफ देयर सिक्रेशन ग्लैंड आर डिवाइडेड इन टू कैटेगोरी नेमली इंडोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड होता है वो दो प्रकार के होते हैं इंजोक्राइन और इंडोक्राइन तो इस इंजोक्राइन और इंडोक्राइन में क्यों डिवाइड किया गया है क्यों तो इसका जो मोड है किसका इसका जो इस ग्लैंड का मोड है कैरी करने का यानी सिक्रेशन का वो कैसा है यानी किस प्रकार से यह ग्लैंड से इंजाम या हॉर्मोन सिक्रेट होता है उसके आधार पे इसको इग्जोक्राइन या इंडोक्राइन ग्लैंड में डिवाइड किया गया है ठीक है इग्जो का मतलब क्या होता है इग्जो का मतलब क्या आउटर ठीक है इग्जोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस सलाइवा इक्स आयल मिल्क डाइजेस्टिव इंजाइम एंड अदर सेल प्रोडक्ट इग्जोक्राइन मिलने क्या प्रोड्यूस करता है इंजाइम जो कैसा हो सकता है तो म्यूकस भी हो सकता है सलाइवा भी हो सकता है एयरवेक्स हो सकता है हो सकता है मिल्क भी हो सकता है डाइजेस्टिव इंजाइम भी हो सकता है और दूसरे भी सेल के प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसमें एक ट्यूब का एक डक्ट का क्या होता है जरूरत पड़ता है इसको कैरी करने के लिए इसीलिए इसे जो क्राइड ग्लैंड बोला जाता है दीज प्रोडक्ट का रिलीज थ्रू डॉक्ट और ट्यूब जो इसका प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट तो इंजाइन जो जो क्राइड ग्लैंड से क्या हुआ है सिक्रेट हुआ है वो ट्यूब या डक के द्वारा रिलीज किया जाता है ठीक है इन कंट्रेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट है ठीक है और इसके उल्टा ठीक है इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई भी डक्ट प्रोजेक्ट नहीं होता है इसके हार्मोन के किस किसके लिए तो ट्रांसपोर्ट के लिए ठीक है तो जब इसके लिए जब ट्रांसपोर्ट के लिए कोई डक्ट नहीं तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रेशन है जो हार्मोन होता है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो देर प्रोडक्ट ऑल हार्मोन आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द्यूड बाथिंग द ग्लैंड जो ग्लैंड है ग्लैंड है तो उसमें क्या पड़े जो फ्लूड पड़े जैसे कि ब्लड तो ब्लड के द्वारा ही जो हार्मोन है वो क्या अपने अपने क्या बोलते हैं उसको अपने एम या अपने लक्ष्य वाले जो ऑर्गेन है या सेल है उस तक ब्लड के द्वारा या बॉडी फ्लूड के द्वारा पहुंच जाता है इसमें कोई भी डक्ट का जरूरत नहीं पड़ता किसमें इंडोक्राइन ग्लैंड में ठीक है जो की क्या था सिंपल इपिथिलियम का ये सारा क्या था मोडिफिकेशन था टाइप्स था जो की हम लोग पढ़ चुके हैं इसे हम लोग को याद रखना है अगला है कंपाउंड इपिथिलियम तो चलिए जानते हैं कंपाउंड एपिथिलियम के बारे में तो कंपाउंड एपिथिलियम में जो क्या होता है क्या होता है तो जो ये इसका जो टिश्यू होता है इसमें डिफरेंट टाइप डिफरेंट लेयर प्रोजेक्ट होता है यानी कि मल्टी लेयर होता है एक से ज्यादा लेयर प्रोजेक्ट होता है ठीक है कंपाउंड एपिथिलियम इन मेड ऑफ मोर देन वन लेयर यानी मल्टी लेयर ऑफ सेल्स एंड दस है लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्बन ठीक है इसमें जो लेयर होता है मल्टी लेयर होता है और क्या होता है डिफरेंट टाइप के मल्टी लेयर सेल से ये बना होता है कंपाउंड इपिथिलियम टिश्यू ठीक है जिसका रोल क्या है लिमिटेड रोल है सिक्रेशन और एब्जॉर्बन में ठीक है देयर मेन फंक्शन इसका मेन फंक्शन क्या है देयर मेन फंक्शन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेज ठीक है वो ये इसका मेन फंक्शन है केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से क्या करना प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ठीक है जैसे कि हमारा स्प
रिएक्शन देता है दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन जो कंपाउंड इपिथेलियम प्रेजेंट होता है वो तो स्किन में भी होता है और कुछ वाइट सरफेस होता है उसमें भी प्रेजेंट होता है जैसे कि बकर कैविटी हमारे मुंह पे जो मुंह वाले जो मुंह में जो बकर कैविटी ये है बकर कैविटी का जो लेयर होता है जैसे हमारे गाल के अंदर वाला जो लेयर है उसमें भी प्रेजेंट होता है कौन कंपाउंड इपिथेलियम और जो फेडिंग्स है उसमें भी प्रेजेंट होता है लाइनिंग करने का काम करता है एंड इनर लाइनिंग ऑफ डॉक्स ऑफ सेलेब्रिक ग्लैंड एंड ऑफ पेनक्रिएटिव डॉक्स ठीक है और सेलेब्रिक ग्लैंड के डॉक्ट को भी लाइनिंग करने का काम करता है और पेनक्रिएटिव डॉक्ट के को भी लाइनिंग करने का काम करता है कौन कंपाउंड इपिथिलियम इसके बारे में हम लोग को इतना ही जानना था कंपाउंड इपिथिलियम के बारे में ठीक है अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है इससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं है तो छोटा सा पॉइंट लेकिन इसे प्रत्येक साल आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा ऑल सेल्स इन इपिथिलियम आर हेल्ड टूगेदर विद लिटल इंटर सेलर मटीरियल जो प्रत्येक सेल होता है इपिथिलियम में उसमें क्या होता है उसके बीच में जो सेल है उसके बीच में कुछ इंटरसेलर मटेरियल प्रेजेंट होता है ठीक है सिर्फ इपिथिलियम में ना और सारे सेल में भी यह देखने को मिलता है इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज जंक्शन प्रोवाइड बहुत स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स ठीक है और जो एनिमल के टिश्यू है डिफरेंट टाइप के टिश्यू है इसमें जो ये क्या है इंटरसेलर मटेरियल जंक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है तो जंक्शन क्यों प्रोवाइड करेगा तो प्रोवाइड करेगा ताकि ये इसका जो स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन रख सके इसलिए जंक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है कौन इंटरसेलर मटेरियल किसके बीच में तो डिफरेंट टाइप के सेल के बीच में थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन इपिथिलियम एंड अदर टिश्यू ठीक है तीन प्रकार के सेल जंक्शन इपिथिलियम और विभिन्न प्रकार के टिश्यू में देखने को मिलता है ठीक है तीन प्रकार के कौन कौन है दीज आर कॉल एज टाइट ठीक है टाइट करने से मतलब क्या होगा टाइट होगा टाइटली अरेंज होगा एंड दूसरा है एदरिंग एधर का मतलब होता है ज्वाइन ज्वाइन मतलब जोड़ना यानी एदरिंग वाला जो होगा क्या करेगा जोड़ने का काम करेगा एंड गैप गैप से क्या समझ में आता है तो गैप प्रेजेंट होगा इसमें और गैप प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा इंटरसेलर मूवमेंट में मदद करेगा एक सेल से दूसरे सेल से के साइको प्लान से जोड़ने का काम करेगा गैप जंक्शन ठीक है उस चलिए जानते हैं प्रत्येक के बारे में ठीक है जिसे हम लोगों ये तीनों जो लाइन है अगला टाइट जंक्शन एदरिंग जंक्शन गैप जंक्शन ये तीनों हम लोग को याद रखने इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सस्पेंशन फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू टाइट का मतलब क्या करेगा ये टाइटली अरेंज कर देगा ये जंक्शन है जो दो टिश्यू या दो सेल को टाइटली अरेंज करके रखेगा टाइटली जकड़ के रखेगा ताकि इस सेल का जो सब्सटेंस है वो लीक नहीं हो सके ठीक है तो ये लीकिंग से बचाता है सेल को और एदरिंग जंक्शन एदर का मतलब क्या ज्वाइन ज्वाइन का मतलब जोड़ना एदरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल टूगेदर एदरिंग जंक्शन दो पड़ोसी सेल को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है अगला है गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ इच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स फॉर डीपी ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समथिंग बिग मॉलिक्यूल्स ठीक है ये गैप जंक्शन है जो दो पड़ोसी सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है तो एक साइटोप्लाज्म एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटो दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म को जोड़ेगा तो किस लिए जोड़ेगा ताकि इसके बीच में जो आयन का ट्रांसफर है वो हो सके जो स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल है उसका ट्रांसफर हो सके ठीक है गैप जंक्शन ये प्रोवाइड करता है ठीक है तो ये अपना था क्या इपिथिलियल टिश्यू समाप्त हो गया अब है अपना कनेक्टिव टिश्यू ठीक है तो चलिए जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो कनेक्टिव टिश्यू है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है किसका एनिमल बॉडी का जो की वाइडली डिस्ट्रीब्यूट रहता है कॉम्प्लेक्स एनिमल के बॉडी में ठीक है तो सबसे ज्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू ही प्रेजेंट रहता है दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग फादर टिश्यू या अदर ऑर्गेन ऑफ द बॉडी ठीक है इससे कनेक्टिव टिश्यू को क्यों बोला गया है कि ये लिंकिंग का काम करता है डिफरेंट टिश्यू को डिफरेंट ऑर्गेन को या डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट ऑर्गेन को सपोर्ट करने का काम करता है इसलिए इसे कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप्स ठीक है इसका रेंज सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक हो सकता है हो सकता नहीं होता ये ठीक है तो चलिए जानते हैं क्या क्या है किसके चीज को इंक्लूड किया गया है कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत तो उसे जानते हैं तो इंक्लूड कार्टिलेज बोन एडिपोज एंड ब्लड ठीक है कार्टिलेज बोन एडिपोज ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखा गया है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेंस सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलाइजन और इलास्टिन ठीक है जो क्या होता है डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू है किसके अलावा ब्लड के अलावा जैस
ठीक है जिसे क्या बोलते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर बोलते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप के फाइबर से क्रिएट किया जाता है ठीक है किसके द्वारा कार्टिलेज बोन्ड के द्वारा ठीक है जिसे कोलेजन या इलास्टिन फाइबर बोलते हैं ठीक है ब्लड के द्वारा नहीं फाइबर रिलीज किया जाता है ठीक है मतलब फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ तो हम लोग जानते हैं फाइबर जहाँ पे आ जाएगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा और क्या करेगा फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करेगा एक पीसी को या एक ऑर्गेन को ठीक है फाइबर का मेन काम यही ना होता है तो वही बात है दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रेट मोडिफाइड पोलिसेक्राइड ठीक है और ये सेल जो होता है कौन सेल कौन सेल जो बोन का सेल कैटलेट का सेल ठीक है जो कनेक्टिव टिश्यू का सेल होता है वो सिक्रेट करता है क्या पोलिसेक्राइड भी ठीक है वी चेक टू मिलियट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर एंड एक टैच मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस जो पोलिसेक्राइड सिक्रेट होता है इसके द्वारा कनेक्टिव सेल के द्वारा तो क्या करता है एक्यूमुलेट एक्यूमुलेशन बनाए रखता है डिफरेंट टाइप के सेल के बीच में और उसके जो फाइबर है उसके बीच में ठीक है और जो इसमें प्रेजेंट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है तो ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है मैट्रिक्स मतलब फ्लूड फ्लूड की इन्वायरमेंट जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस वो प्रोवाइड करता है कौन तो पोलिसेक्राइड जो सिक्रेट होता है कनेक्टिव टिश्यू के सेल के द्वारा कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासीफाइड इन टू टाइप्स कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर डिफरेंट थ्री टाइप्स में बांटा गया है ठीक है उसके स्ट्रक्चर और मोडिफिकेशन के आधार पे ठीक है पहला लूज कनेक्टिव टिश्यू लूज का मतलब ये लूजली अरेंज होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू डेंस का मतलब ये डेंसली अरेंज होगा और अगला है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है ये तीन टाइप में बांटा गया है तो चलिए जानते हैं फर्स्ट में इसके बारे में लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ठीक है कंसंट्रेट कीजिएगा ठीक है और फोकस कीजिएगा लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूड ग्राउंड सस्टेंस फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू प्रजेंट बिनी द स्किन ठीक है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है उसका जो सेल होता है वो लूजली अरेंज रहता है ठीक है लूजली अरेंज रहता है किसके बीच में तो ये डिफरेंट टाइप के सेल है ठीक है जो क्या है लूजली अरेंज है ठीक है लूजली अरेंज है और इसमें जो सेमी फ्लूड ग्राउंड सस्टेंस है यानी कि मैट्रिक्स है मैट्रिक्स में जो क्या होता है फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज रहते हैं इसका एग्जाम्पल कौन है लूज कनेक्टिव टिश्यू का तो एरियोलर टिश्यू जो कहाँ प्रजेंट होते हैं तो स्किन के बीच में अगला है सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर इपिथिलियम जो ये क्या है एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू है किसका एग्जाम्पल है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का ये क्या करता है तो एक सपोर्ट प्रदान करता है किसको इपिथिलियम इपिथिलियम को जो इपिथिलियम टिश्यू है इपिथिलियम जो आउटर टिश्यू है उसको क्या करेगा तो सपोर्ट प्रदान करेगा कौन एरियोलर टिश्यू हिट कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट सेल्स डेट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर ठीक है और एरियोलर टिश्यू में क्या होता है फाइब्रोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होता है जो क्या सीक्रेट करता है तो फाइबर सीक्रेट करता है तो किसमें प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू में तो किसका एग्जाम्पल लूज कनेक्टिव टिश्यू का ठीक है और क्या करता है क्या क्या कंटेंट करता है तो फर्स्ट में फाइब्रोब्लास्ट जो क्या सीक्रेट करता है फाइबर्स और दूसरा है माइक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल्स ठीक है माइक्रोफेजेज जो होता है ये क्या करता है जो क्या होता है तो जो क्या है एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू में क्या फाइब्रोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जो क्या करता है फाइबर्स को सिक्रेट करता है और इसके अलावा माइक्रोफेजेज सेल भी प्रेजेंट होता है और मास्ट सेल भी प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू में ठीक है फिगर के द्वारा हम लोग समझेंगे इसे ठीक है एडीपोस्ट टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू पहला क्या था एरियोलर टिश्यू दूसरा क्या है एडीपोस्ट कनेक्टिव टिश्यू तो किसका एग्जाम्पल है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का ठीक है लोकेटेड मेनली भी नीथ द स्किन ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है ठीक है एरियोलर और एडीपोस्ट टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स ठीक है और इस टिश्यू का जो सेल होता है स्पेशलाइज होता है फैट के स्टोर करने के लिए फैट के स्टोरेज के लिए किसके किसके एडीपोज टिश्यू के सेल द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिय वीट आर नॉट इन इमिडिएटली आर कन्वर्टेड इंटू फैट्स एंड आर स्टोर इन दिस टिश्यू जो हम भोजन लेते हैं और जो एक्सेस न्यूट्रिय हमारे बॉडी में जो जाता है जिसका क्या होता है यूटिलाइज नहीं हो पाता है जो स्टोरेज बॉडी के रूप में किस टिश्यू में स्टोर हो जाता है तो एडिपोज टिश्यू में जो होता है जो फैटी हो जाता है मोटापा हो जाता है तो किसके कारण फैट का मतलब बढ़ जाता है जो ये फैट का मतलब बढ़ जाता है तो फैट कहाँ स्टोर रहता है तो एडिपोज टिश्यू में तो भैया जब इसका यूटिलाइज ही नहीं होगा इसका खपत ही नहीं कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा स्टोर हो जाएगा तो बॉडी फूलने लगेगा ठीक है तो फैट के स्टोरेज करने का काम करता है एडिपोज टिश्यू के सेल ठीक है चलिए इसे फिगर के द्वारा समझ लेते हैं ये है फिगर ठीक है ए में देखिए ए भी एरियोलर टिश्यू एरियोलर टिश्यू यहाँ पे देखिए जो बंडल है बंडल वो क्या है फाइब्रोब्लास्ट है और फाइब्रोब्लास्ट के अंदर क्या है बहुत सारे फाइबर प्रेजेंट है है ना फाइबर तो उसे क्या बोलेंगे कोलेजन फाइबर्स बोलेंगे या इलास्टिन फाइबर्स बोलते हैं ठीक है ठीक है और
जिस परसेंट होते हैं यूनिट इशू में इसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं फिगर के द्वारा ठीक है उसमें सिलेक्ट करना था मैक्रोफेलेज को अगला देखिए एडिपोस्ट इश्यू एडिपोस्ट इश्यू में देखिए एडिपोस्ट इश्यू में जो साइटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म उसके अंदर साइटोप्लाज्म वाले रीजन में फैट स्टोरेज के लिए एक कैविटी होती है जिसमें क्या होता है फैट का स्टोर हो जाता है एडिपोस्ट इश्यू में जो स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है रेगुलर और एडिपोस्ट इश्यू दोनों तो इसमें क्या था लूज कनेक्टिव इश्यू क्यों उसे बोला गया जो उसमें फाइबर था और फाइबर था और लूजली कनेक्टेड था और डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगला जो है टाइप उसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया क्योंकि उसमें जो फाइबर है फाइब्रो है वो क्या है कॉम्प्लेक्टली पैक्ट रहता है इसलिए इसे लूज या डेंस बोला गया है ठीक है तो चलिए जानते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एंड फाइब्रो ब्लास्ट आर कॉम्प्लेक्टली पैक्ट इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो फाइबर और फाइब्रो होता है वो कॉम्प्लेक्टली यानी सघन रूप से नजदीक नजदीक में क्या रहता है पैक रहता है किसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर सो ए रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यूज ठीक है जो फाइबर्स का क्या होता है ओरिएंटेशन यानी कि अरेंजमेंट तो क्या होता है रेगुलर भी होता है कुछ में और कुछ में इरेगुलर भी होता है तो फाइबर के अरेंजमेंट कैसा है रेगुलर है तो उसे क्या बोलेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू और इरेगुलर अरेंजमेंट है तो उसे डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलेंगे ठीक है इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरल बंडल्स ऑफ फाइबर्स ठीक है जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है तो रेगुलर करने का मतलब तो रेगुलर वे में रेगुलर वे में यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट में फाइबर्स प्रेजेंट होगा ठीक है किसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में तो वही बोला है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या है जिसमें जो कोलेजन फाइबर्स होता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें तो रोज में यानी कि रोज मतलब रोज बोले तो लाइन के रूप में प्रेजेंट रहता है और पैरल रहता है एक दूसरे बंडल के तो फाइबर्स है फाइबर्स का जो बंडल है और दूसरा बंडल एक दूसरे के पैरल ही अरेंज रहता है यानी रेगुलर फॉर्म में अरेंज रहता है इसलिए इसे क्या बोलते हैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फिगर में देखिए फिगर में फर्स्ट वाला ये वाला फिगर ये में देखिए में देखिए सारा जो फाइबर है क्या है पैरल अरेंज है एक के ऊपर एक ठीक इरेगुलर फॉर्म नहीं देखने को मिला है तो ये क्या है क्या है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ए वाला ठीक है जबकि यहाँ पे बी में देखिए बी में फाइबर देखिए इरेगुलर वे में अरेंज है इसलिए इसे डेंस और लिगामेंट जो होता है वो क्या करता है बोन को बोन से कनेक्ट करने का काम करता है ठीक है बोन बोन में बोन बोन में जो अटैचमेंट रहता है वो किसके द्वारा रहता है तो लिगामेंट के द्वारा ठीक है तो किसका एग्जाम्पल है तो डेंस किसका डेंस ई रेगुलर का ठीक है इसका एग्जांपल है डेंस इरेगुलर का पूछिए अगर डेंस इरेगुलर नहीं रहे और पूछ ले कनेक्टिव टिश्यू का ठीक है कनेक्टिव टिश्यू का तो एग्जांपल है लिगामेंट्स और क्या टेंडन्स टेंडन्स जो क्या करता है मसल को बोन से अटैच करता है यानी कि बोन को मसल से अटैच करने का काम करता है यानी फेविकॉल का काम करता है किसके बीच में मसल और बोन के बीच में टेंडन्स और लिगामेंट जो है दो बोन के बीच में फेविकॉल यानी कि जोड़ने का काम करता है ठीक है जो किसका एग्जाम्पल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ठीक है और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी पूछ ले रेगुलर का इरेगुलर का वो किसका किसका इरेगुलर का ठीक है ये हम लोग को याद रखना है क्वेश्चन आ चुके हैं इस दोनों लाइन से टेंडन और लिगामेंट से अगला है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रो प्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली और डेंस इरेगुलर इस इरेगुलर तो इसीलिए बोला गया है जो इसका फाइबर्स है फाइब्रो प्लास्ट है इरेगुलर वे में यानी कि डिफरेंट ओरिएशन में अरेंज रहेगा ठीक है यानी कि एक एक पैरल कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है इरेगुलर वे में अरेंज रहता है इसका फाइबर्स और फाइब्रो इसलिए इसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है ठीक है दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन और ये जो टिश्यू है किसमें प्रेजेंट रहता है तो स्किन में ठीक है स्किन के नीचे ये सारे टिश्यू प्रेजेंट रहेगा तो वही बात है अगला जो अपना स्टार्ट होने वाला है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है तो चलिए जानते हैं फर्स्ट में क्या है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है काटिलेज ठीक है काटिलेज फर्स्ट में और दूसरा है बोन्स और तीसरा है ब्लड ये क्या है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है ठीक है ये तीसरा टाइप हो गया कनेक्टिव टिश्यू का तो चलिए जानते हैं काटिलेज के बारे में द इंट्रा सिल्वर मटेरियल ऑफ काटिलेज इज सॉलिड एंड प्लेबल एंड रिसिस्ट कॉम्पिटिशन तो ये हम लोग को जानते हैं जो काटिलेज का मटेरियल होता है वो कैसा होता है सॉलिड होता है प्लेबल होता है और इस, ये कंप्रेशन को भी रिसिस्ट कर लेता है ठीक है इसे कंप्रेस करिएगा तो टूटेगा नहीं जैसे देखिए ना हमारे कान को हम लोग पीना वाला करते हैं तो टूटता है ये नहीं टूटता है कान का जो पीना है वो नहीं टूटता है नहीं टूटता है क्यों नहीं टूटता है क्योंकि ये काटिलेज का बना हुआ है और काटिलेज का बना हुआ है तो क्या होगा प्लेबल होगा और हाईली रेसिस्ट होगा कंप्रेशन के प्रति ठीक है सेल्स ऑफ दिस टिश्यू जो इस टिश्यू किसका काटलेज टिश्यू का जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट जैसा कि हम
जो शेप्स होता है किसका किसका कार्टिलेज का उसे क्या बोलते हैं कॉन्ड्रो साइज बोलते हैं जो कि स्मॉल कैविटी जो मैट्रिक्स है उसके स्मॉल कैविटी में क्या हो रहता है इनक्लोज रहता है ठीक है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टी ब्रेट इम्रियो आर रिप्लेस बाय बोन्स इन इंडल्ट जो हमारे इम्रियो में जो होता है इम्रियो का जो फॉर्मेशन होता है ठीक है तो उसमें जो कार्टिलेज होता है उसमें तो पहले कार्टिलेज का ही निर्माण होता है कार्टिलेज फिर क्या करता है कार्टिलेज फिर से बोन्स में क्या हो जाता है रिप्लेस हो जाता है एडल्ट में जब जब वो बढ़ते जाता है इम्रियो से क्या हुआ बच्चा जब भी होता है फिटस भी जब उत्पन्न होता है उसके बाद भी उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट रहता है और जब जब वो ग्रो करने लगता है तो उसके साथ साथ कार्टिलेज जो क्या होता है मोडिफाई होते जाता है बोन में यानी कि रिप्लेस होते जाता है बोन में ठीक है कार्टिलेज इन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज आउटर ईयर ज्वाइंट बिटवीन एडजस्टेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट कार्टिलेज हम लोगों को कुछ कहाँ कहाँ देखने को मिलता है वो नाक में ठीक है नाक में तो कोई बोन होता नहीं है तो यहाँ पे क्या होता है कार्टिलेज ही होता है और ईयर का जो हमारे ईयर का जो पिना है पिना जो क्या है वो भी कार्टिलेज है ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है पिन मिस बोन जिसे बोलते हैं एम आई एस ठीक है उसे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है और कहाँ प्रेजेंट होता है वर्टिब्रल कॉलम जो होता है एडजस्टेंट यानी दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में भी ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है और लिम्स में भी प्रेजेंट होता है ठीक है और हैंड्स में भी प्रेजेंट होता है और ज्वाइंट्स जो होते हैं सॉकेट उसमें भी क्या होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ठीक है तो ये था कार्टिलेज के बारे में ठीक है और अगला क्या है बोन्स जो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है बोन्स है हार्ड नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंसेज रिच इन कैल्सियम एंड साल्ट एंड कोलेजन फाइबर विच की बोन इट स्ट्रेंथ ठीक है कोलेजन फाइबर जहाँ होगा वो तो क्या करेगा स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करेगा ठीक है ये तो कॉमन बात है जबकि बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है जो मैट्रिक्स होता है कैसा होता है तो हार्ड होता है और हार्ड होगा तो क्या होगा प्लेबल नहीं होगा यानी नॉन प्लेबल होगा ठीक है जैसा कि हम लोग जानते हैं हार्ड बोन को हम लोग टेरा कर सकते हैं नहीं ना कर सकते हैं ये हार्ड है हार्ड है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है कैल्सियम साल्ट प्रेजेंट होता है और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम टू द बॉडी ये क्या है मेन टिश्यू है ठीक है जो हमारे बॉडी को किसी भी एनिमल के बॉडी को स्ट्रक्चर फ्रेम प्रोवाइड करने का काम करता है और बोन बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज एंड ऑर्गेन बोन क्या करता है जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू है और ऑर्गेन है उसको प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने का काम करता है जैसे कि देखिए हमारे अंदर रिप के है ठीक है रिप के उसके अंदर लंग्स और हर्ट प्रजेंट है जो की कोमल लंग है, है ना कोमल लंग जिसको क्या करेगा कवरिंग करने का काम करता है यानी कि क्या करने का प्रोटेक्शन देता है और इसको सपोर्ट करने का भी काम करता है ठीक है बोन्स ठीक है द बोन सेल और बोन के सेल को हम लोग जानते हैं कि ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं आर प्रजेंट इन द स्पेसेज और लेक्यूनी ठीक है जो बोन का सेल होता है ठीक है वो कहाँ प्रजेंट होता है तो उसमें एक स्पेस प्रजेंट होता है कहाँ स्पेस लेक्यूनी जिसे बोलते हैं बोन में जो स्पेस प्रजेंट होता है ठीक है बोन सेल में बोन सेल में जो स्पेस प्रजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं लेक्यूनी बोलते हैं ठीक है लिंग बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन ऑफ द लेग्स सर्व विट वेयरिंग फंक्शन जो लिंग बोन्स होता है जैसे कि फीमर हो गया हमारा ठीक है जो लॉन्ग बोन्स हो गया वो कि वेट बियरिंग करने का काम करता है ठीक है दे ऑल्सो इंटरेक्ट विथ स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट और जो बोन बोन जब क्या हो जाता है स्केलेटल मसल के द्वारा अटैच हो जाता है और बोन और मसल अटैच हुआ किसके द्वारा किसके द्वारा किसके द्वारा बोन और मसल अटैच होता है अभी पढ़े थे हम लोग बताइए तो पेंडेंस के द्वारा किसके द्वारा पेंडेंस के द्वारा और मसल मसल किसके द्वारा तो लिगामेंट्स के द्वारा ठीक है तो ये हम लोग को याद रखना था जब ये अटैच हो जाएगा मसल मसल से अटैच हो जाएगा बोन तो ये क्या करेगा मूवमेंट में मदद करेगा ठीक है खाली बोन को ये मूवमेंट करता है भाई मूवमेंट होता है हमारे मसल की रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन के द्वारा जो कि हम लोग पढ़ेंगे मूवमेंट में ठीक है स्केलेटल सिस्टम में पढ़ना है मूवमेंट एंड स्केलेटल सिस्टम उसमें फीमर फिजियोलॉजी में ठीक है वो सारा स्ट्रक्चर उसका मैकेनिज्म ठीक है द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल जो क्या होता है बोन बोन होता है उसमें बोन मैरो प्रजेंट होता है ठीक है जो क्या प्रोड्यूस करता है आरबीसी ठीक है बोन तो आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है तो बोन के बोन मैरो में ठीक है ये हम लोगों को याद रखना है और जनरली जो होते हैं लॉन्ग बोन में ही आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ठीक है इसीलिए जब बुढ़ापा आता है तो क्या हो जाता है बोन कमजोर पड़ने लगता है और आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाता है ठीक है तो ये सारा समस्या देखने को मिलता है जो कि हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्केलेटर सिस्टम में अगला स्पेशलाइज किसी में ब्लड ठीक है ब्लड भी हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये तो क्या है एक बेसिक चैप्टर है सेल और टिश्यू मेन तो हम लोगों को पढ़ना है फिजियोलॉजी में ना टिश्यू के टिश्यू फिर क्या हो जाता है ऑर्गेन का रिमांड करता है ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम का तो ये सारा इसका स्ट्रक्चर फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजी
इसमें क्या डिफरेंट टाइप के जो डिफरेंट टाइप के प्रोजेंट है सेल जैसे कि आरबीसी डब्ल्यू बी सी प्लाज्मा प्लेटलेट्स ये सारे आरबीसी में प्रोजेंट है यानी कि ब्लड में प्रोजेंट है ब्लड में प्रोजेंट है तो ये क्या करता है वो तो वेरियस जो पार्टिकल है मटीरियल है जैसे कि हारमोन हो गया जो एनर्जी हो गया ऑक्सीजन हो गया सारे जो सारे जो मटेरियल का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में वो इस फ्लूड के द्वारा ही होता है यानी कि सारा ट्रांसपोर्टेशन का काम किसके द्वारा होता है ब्लड के द्वारा ही होता है जो कि हम लोग आगे बढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में इसके बाद ठीक है अगला है अपना मसल टिश्यू ठीक है मसल टिश्यू कैमा टिश्यू पढ़ रहे हैं तो थर्ड पढ़ रहे हैं दो टिश्यू हम लोग का खत्म तो चलिए जानते हैं मसल टिश्यू के बारे में मसल टिश्यू का टाइप्स वगैरह इसमें हम लोग को पढ़ना है ठीक है क्या क्या टाइप होता है और उसमें सिर का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है मेनली ये पढ़ना है और ब्रीफली हम लोग को मसल के बारे में पढ़ना है उसी में पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम में ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है ठीक है कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है कैसे उसका फॉर्मेशन होता है मसल का और कैसे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है और क्या इसका मैकेज में कैसे ये मूवमेंट में मदद करता है ये सारा हम लोग को ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है क्योंकि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली ठीक है चलिए जानते हैं मसल टिश्यू के बारे में इच मसल इच मेड ऑफ मेनी लॉन्ग साइलिंजिकल फाइबर अरेज इन पैरल एरेज जो प्रत्येक मसल होता है वो बहुत सारे लॉन्ग साइलिंजिकल फाइबर के पैरल अरेंजमेंट के द्वारा बना होता है ठीक है यानी कि बहुत सारे साइलिंजिकल फाइबर्स के द्वारा बना होता है जो कि पैरल अरेंज रहता है दीज फाइबर्स आर कम्पोज ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स और जो ये फाइबर्स होता है किसका बना होता है तो बहुत सारे फाइबर्स का बना होता है कॉल माइफाइबिस जो कि इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे ब्रीफली उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में ठीक है यहाँ पे समझ गया कि जो मसल टिश्यू होता है बहुत सारे फाइबर्स का बना होता है और जो ये फाइबर्स है वो किसका बना होता है तो फाइबर्स का बना होता है जिसे माइफाइब्रिल्स बोलते हैं ठीक है मसल फाइबर्स कॉन्ट्रेक्ट कॉन्ट्रेक्ट करेगा यानी कि शॉर्टन करेगा ठीक है शॉर्टन करेगा इन रिस्पॉन्स टू एस टाइम लेसन देन रिलैक्स यानी कि लेंथ रिलैक्स होगा तो एंड रिटर्न टू देयर ऑन कंट्रोल ऑन कंट्रोल कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट इन ए कोर्डिनेटेड फैशन ठीक है तो मसल फाइबर क्या होता है जब स्टूमुलेशन हम प्रोवाइड करते हैं जैसे कि मुझे कुछ उठाना है ठीक है तो स्टूमुलेशन जाएगा और स्टूमुलेशन के द्वारा क्या करेगा जब उठाएंगे तो हमारे मसल में क्या होगा कॉन्ट्रेक्शन होगा ठीक है कॉन्ट्रेक्शन हुआ तो ये क्या रिस्पॉन्स हुआ और फिर जब इसे हम छोड़ेंगे किसी बॉडी को छोड़ेंगे तो हमारा जो मसल है वो क्या करेगा रिलैक्स हो जाएगा तो यही मेन बात है क्योंकि तो हम लोग पढ़ेंगे काफी अच्छे से पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में ठीक है देर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट टू चेंजेज इन द इन्वायरमेंट एंड मेंटेन द पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी ठीक है मसल का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होता है क्यों होता है इन्वायरमेंट के प्रति जब हम कोई काम करते हैं जैसे नवी एग्जाम्पल दी जैसे कुछ उठाना है तो उठाए और उठाए तो क्या वो कॉन्ट्रेक्शन हुआ और उसे छोड़ दिए छोड़ दिए तो क्या हो गया रिलैक्स हो गया हमारा मसल तो मेनली जो होता है हमारे बॉडी के जो पोजिशन है उसको मेनटेन करने के लिए और इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंटल जो भी हम कार्य करते हैं उसको संपन्न करने के लिए मसल का कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होना जरूरी है और इस चीज में मसल हेल्प करता है इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिंग रोल इन ऑल मूवमेंट ऑफ बॉडी ठीक है वही बात है ठीक मसल क्या करता है वो मूवमेंट हमारे जो बॉडी का क्या है मूवमेंट है उसमें एक्टिव रोल निभाता है कौन मसल ठीक है ठीक है ये नहीं बोलना है कि बोन्स है हमारे बॉडी में बोन्स है तो वो मूवमेंट करने में मदद करता है अरे भैया ये बोन्स किसके द्वारा अटैच है तो मसल के द्वारा और मसल जब कॉन्ट्रेक्ट होता है तभी ना ये बोन बोन ऊपर जाता है नीचे आ जाता है और मसल कॉन्ट्रेक्ट होगा ही नहीं तो कैसे ये बोन काम करेगा ठीक है तो मेनली मसल का रोल रहता है हमारे बॉडी के मूवमेंट में ठीक है मसल को डिफरेंट थ्री टाइप्स में बांटा गया है कौन कौन सा है वो तो स्केलेटल मसल स्मूथ मसल और कार्डियक मसल चलिए जानते हैं प्रत्येक के बारे में पहला है क्या स्केलेटल मसल ठीक है स्केलेटल मसल बोलेंगे तो ये ऐसा मसल है जो स्केलेटल का मतलब क्या बोन और बोन से जो मसल अटैच रहेगा उसे स्केलेटल मसल बोलेंगे ठीक है स्केलेटल मसल टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू स्केलेटल बोन्स ठीक है जो ये क्लोजली बोन्स अटैच अटैच रहता है उस मसल को क्या बोलते हैं स्केलेटल मसल बोलते हैं ठीक है इन ए टाइपिकल मसल सच है द बाइसेप्स स्टीएटेड स्टीएटेड मतलब क्या जो स्टीएट हो सके टाइप हो सके उसे स्टीएटेड मसल बोलते हैं स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टूगेदर इन ए पैरल फैशन ठीक है जो एक टाइपिकल मसल होता है जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ जो बाइसेप्स का जो किसका एग्जाम्पल बाइसेप्स का जो मसल होता है स्टीएटेड मसल है ठीक है स्टीएटेड का मतलब ये क्या हो सकता है स्टीएट हो सकता है ठीक है तो ये क्या है ये इससे बना हुआ है तो डिफरेंट टाइप के फाइबर्स के बंडल से बना हुआ है जो कि पैरलेली अरेंज रहता है ठीक है यही बात है ए सीथ ऑफ टॉप कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोज इज सीवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स ठीक है और एक टॉप होता है सीथ किसका कनेक्टिव टिश्यू का जो घेरता है किसको मसल फाइबर को किसके मसल फाइबर को जो हमारा स्केलेक्टर मस
स्केलेटल मसल का फिगर ठीक है स्केलेटल मसल स्टेटेड मसल भी जिसे बोलते हैं स्केलेटल मसल स्टेटेड मसल होता है ठीक है इसे इसका जो देखिए फर्स्ट वाला फिगर है इसका स्केलेटल मसल का ठीक है जो स्टेट कर सकता है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ठीक है जैसे बाइसेप का मसल होता है जब हाथ को हम हाथ को जब ऊपर कर जा रहे हैं वो डम्बल उठा के जब हम लोग वो पढ़ते हैं तो क्या होता है मसल का मसल क्या होता है स्टेट होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है ना और फिर छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है रिलैक्स हो जाता है तो उसे स्टेटेड मसल बोलते हैं अगला फिर है स्मूथ मसल टिश्यू ठीक है द स्मूथ मसल फाइबर पेपर एट बहुत ही जो स्मूथ मसल फाइबर होता है इसका स्मूथ मसल टिश्यू का जो बहुत इन पे दोनों इन पे क्या होता है टेपेड रहता है टेपर मतलब फ्यूज रहता है ठीक है यानी कि नुकीला हो जाता है दोनों इन पे ठीक है फ्यूजी फॉर्म एंड डू नॉट शो एस्टिएशन और स्मूथ मसल टिश्यू में क्या होता है एस्टिएशन नहीं मिलता है किसमें मिलता था किसमें इसमें तो स्केलेटल मसल में स्टेशन मिलता था इसलिए उसे स्टेटेड मसल टिश्यू भी बोला जाता है ठीक है और स्मूथ मसल में स्टेशन देखने को नहीं मिलता है और इसका जो फाइबर्स होता है उसका इन टेपर्स होता है यानी कि फ्यूजी फॉर्म होता है सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल टुगेदर इन ए कनेक्टिव टिश्यू ठीक है जो सेल जंक्शन है एक दूसरे को एक दूसरे क्या है जो फाइबर्स है उसको जकड़ने का पकड़ने का काम करता है जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं एदरिन जंक्शन ठीक है और ये एक दूसरे के द्वारा कनेक्टिव टिश्यू के जाल से भी घिरा रहता है ठीक कनेक्टिव टिश्यू तो रहेगा भाई सब जगह कनेक्टिव टिश्यू प्रजेंट है ठीक है कनेक्टिव टिश्यू नहीं होगा तो भैया फिर ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो टिश्यू डेट कर जाएगा टिश्यू डेट कर जाएगा तो पैरालाइज कर देगा पैरालाइज कर देगा तो मसल काम नहीं करेगा और मसल काम नहीं करेगा तो वो जो ऑर्गेन है वो फंक्शन नहीं करेगा द वाल ऑफ इंटरनल ऑर्गेन सच एज ब्लड वेसल स्टोमैक एंड इंटेस्टाइन कॉन्टेंस दिस टाइप ऑफ मसल भाई स्मूथ मसल इसलिए इसीलिए बोला गया है कि जो स्मूथ पार्ट है हमारे बड़ी स्मूथ ऑर्गेन है उसमें ये मसल प्रजेंट होता है ठीक है जैसे कि किसमें ब्लड वेसल में स्टोमैक में इंटेस्टाइन में ठीक है ये स्मूथ मसल प्रजेंट होता है स्मूथ मसल सर इन वॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड ठीक है और स्मूथ मसल जो होता है क्या होता है इन वॉलेंट्री होता है हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार इसे रेगुलेट नहीं कर पाते हैं क्या कर लीजिएगा पेट को बोलिए भाई पेट अब तू कॉन्ट्रेक्ट करना बंद कर दे इंटेस्टाइन तो अब कॉन्ट्रेक्ट मत कर पेस्टाइल से तू बंद कर दे तो वो कर देगा नहीं करेगा इन वॉलेंट्री है वो ठीक है और जबकि जो अपना था स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल जैसे कि बाइसेप का मसल ठीक है तो क्या था स्टेटेड मसल था वो क्या है वॉलेंट्री मसल है ठीक है जबकि स्मूथ मसल इन वॉलेंट्री है इसको हम लोग अपने इच्छा के अनुसार रेगुलेट नहीं कर सकते हैं वी इज वाली नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रेक्ट मेयर मेयरली बाई थिंकिंग अबाउट इट एज वी कैन डू विथ स्केलेटल मसल जैसा कि हम स्केलेटल मसल के साथ कैसे कर सकते हैं नाच सकते गा सकते हैं ये क्या है तो वॉलेंट्री है स्केलेटल मसल को हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार ठीक है जबकि क्या स्मूथ मसल को अपनी इच्छा के अनुसार रेगुलेट नहीं कर सकते हैं जैसे हम भोजन निकल रहे हैं भोजन निकलना जो एलमेटी के नाम में स्मूथ मसल प्रेजेंट होता है वो क्या करता है फिर स्टाइसिस करने का काम करता है तो भोजन निकलना ये थोड़ी है कि भाई है भोजन तो बीचे एलिमेट्री का नाम में रुक जा तो रुक जाएगा नहीं रुकेगा वो तो क्या है इन्वॉलेंट्री है तो वो तो चलता रहेगा एक बार प्रवेश कर गया तो चलता रहेगा ठीक है उसे हम लोग रोक नहीं सकते तो ये क्या था स्मूथ मसल यहाँ पे देखिए स्मूथ मसल का फिगर बी नंबर में स्मूथ मसल ठीक है इसका देखिए दोनों इन जो है टेपर है यानी फ्यूज है और कैसा है मसल होता है तो नॉट एस्टिएटेड होता है और इनवॉलेंट्री होता है तो कहाँ पर होता है स्मूथ ऑर्गेन में जैसे कि इंटेस्टाइन स्टोमैक ब्लड वेसल और सारे ऑर्गेन में ठीक है अगला कार्डियक मसल तो कार्डियक मसल तो हम लोग जानते हैं कहाँ प्रजेंट रहता है तो कार्डियक मसल तो सिर्फ हर्ट में कार्डियक मसल टिश्यू की कॉन्टेक्टाइल कॉन्टेक्टाइल बोले तो कॉन्टेक्टाइल बोले तो स्टेटेड स्टेटेड हमारा भाई जो हर्ट है वो क्या करता है रिलैक्स कॉन्टेक्ट करता है ना तो स्टेटेड मसल ये भी है हर्ट का यानी कि कार्डियक मसल तो ये क्या कॉन्टेक्टाइल टिश्यू है प्रेजेंट ओनली इन हर्ट और कार्डियक मसल सिर्फ हर्ट में ही प्रेजेंट होता है जो कैसा है कॉन्टेक्टाइल है और ये भी इनवॉलेंट्री है इनवॉलेंट्री बोले तो कि जिसे भी हम लोग रेगुलेट नहीं कर सकते अच्छा तो भाई हॉट तो आप रखना बंद कर दे कर देगा बंद नहीं करेगा तो ये भी क्या इनवॉलेंट्री है ठीक है सेल जंक्शन ठीक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और कार्डियक मसल सेल्स हैं मेक देम स्टिक टुगेदर ठीक है तो सेल जंक्शन है फ्यूज कर जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ठीक है और कार्डियक मसल का जो सेल है उसे क्या करता है टुगेदर स्टिक करने का काम करता है स्टिक मतलब टिपकाने का जोड़ने का काम करता है ठीक है कम्युनिकेशन जंक्शन जैसे कि इंटरकलेक्टेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट आई विन वन सेल रिसीव ए सिंगल बस सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेबर्स आर आल्सो स्टूमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ठीक है जैसा कि कम्युनिकेशन जंक्शन के द्वारा क्या है जो
ये अपना मसल टिश्यू समाप्त हो गया तीसरा टिश्यू अपना फोर है न्यूरल टिश्यू ठीक है यहाँ पे मेनली टिश्यू का इंट्रोडक्शन है मेन हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना है टिश्यू का क्या है उसका क्या अरेंजमेंट है कैसे फंक्शन करता है और कैसे ये सारा इसका मैकेनिज्म है वो सब पढ़ेंगे हम लोग ब्रीफली ठीक है न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू है उसे न्यूरल टिश्यू बोला जाता है न्यूरल टिश्यू इजर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशन ये न्यूरल टिश्यू है जो क्या है ये हमारे सारे बॉडी के फंक्शन को क्या करता है रेगुलेट करता है और रिस्पॉन्स शो करता है रिस्पॉन्स देता है इसके अनुसार तो जो कंडीशन हमारे बॉडी में चेंज होता है जैसे कोई भी कंडीशन अभी हम बोल रहे हैं तो ये जो रिस्पॉन्स जा रहा है किसके द्वारा तो न्यूरल टिश्यू के द्वारा ठीक है न्यूरल टिश्यू के द्वारा सारा जो ये रिस्पॉन्सिवनेस शो होता है ये न्यूरल टिश्यू के द्वारा शो किया जाता है और न्यूरल टिश्यू किसका बना होता है तो न्यूरोस का न्यूरोस द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एग्जाइडेबल सेल्स ठीक है हम लोग जानते हैं कि न्यूरल टिश्यू जो नर्वस सिस्टम का जो टिश्यू होता है वो न्यूरोस का बना होता है न्यूरोन जो क्या है क्या है लॉन्गेस्ट सेल है ठीक है उसका बना होता है और इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है एक्साइटेशन जाता है और एक्साइटेशन के द्वारा क्या होता है एक्साइटेशन के द्वारा करेंट का फ्लो होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्रीफली पढ़ेंगे अच्छा से पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में ठीक है द न्यूरोलॉजिकल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द टेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरो ठीक है जो न्यूरोलॉजिकल सेल है किसके अलावा तो न्यूरल सिस्टम के अलावा जो क्या न्यूरोलॉजिकल सेल्स जो क्या करता है वो तो न्यूरोस को क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है और सपोर्ट करने का काम करता है न्यूरोग्लिया मेक ऑफ मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी तो न्यूरोग्लिया है वो हमारे बॉडी के न्यूरल जो टिश्यू है उसका आधा आधा सेल क्या है न्यूरोग्लिया है ठीक है हमारे बॉडी में ठीक है न्यूरोग्लिया कंटेन करता है वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी ठीक है वेन ए न्यूरोन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड एंड इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड विद सिप्लिट लेवल एलोंग इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है जो न्यूरोन है ये स्टिमुलेट होता है जब कोई भी इसके पास इम्पल्स पहुंचा तो इसके अंदर क्या हुआ डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है और डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल 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 क्या बोलते हैं उसको साइनेप्स का निर्माण होता है न्यूरोन के अंदर तो क्या करता है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देता है ठीक है एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन दूसरे न्यूरोन से तीसरे न्यूरोन और इसी प्रकार हमारे ब्रेन तक ठीक है जो कि हम लोग नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे ब्रीफली जो प्लाज्मा मेब्रेन के द्वारा क्या हुआ जो करेंट था वो पास हो गया और दूसरे न्यूरोन में चला गया Arrival of the disturbance at the neuron ending or output zone triggers even that may cause a stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. ठीक है एक सेल में क्या हुआ स्टिमुलेशन हुआ क्या स्टिमुलेशन हुआ एक न्यूरोन सेल में अब प्लाज्मा मेब्रेन के द्वारा ये क्या होगा ये जो स्टिमुलेशन आया है वो क्या होगा दूसरे न्यूरोन के पास जाएगा और ये कैरी फॉरवर्ड होता चला जाएगा और एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन दूसरे न्यूरोन से तीसरे न्यूरोन ऐसे फॉरवर्ड जाते जाते हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन वहाँ से क्या करेगा रिस्पॉन्स दिखाएगा अरे भैया अब तुम ये काम करो ठीक है तो ये सारा फंक्शन शो करता है ठीक है तो अपना एनिमल टिश्यू समाप्त हो गया यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम उसके बाद वही सब पढ़ना है क्या अर्थवन पढ़ना है कॉकरोच पढ़ना है फ्रॉक पढ़ना है अर्थवन कॉकरोच और फ्रॉक ठीक है इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे इंडिविजुअली पढ़ेंगे यानी कि एक लेक्चर सेपरेट किसका रहेगा कॉकरोच का एक अर्थवन का सेपरेट रहेगा और एक फ्रॉक का सेपरेट रहेगा अगर ये तीनों हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें का पॉइंट उसमें चला जाएगा इसमें का पॉइंट उसमें चला जाएगा इसलिए हम लोग इसे सेपरेटली पढ़ेंगे इसलिए बने रहिए और सारे लेक्चर अटेंड कीजिए क्योंकि बिना एन सी पढ़े तो कुछ होगा नहीं भैया ये आप लिख करके ले लीजिए इसलिए एन सी पे फोकस कीजिए एन सी को कंप्लीट कीजिए और जा करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लीजिए एनिमल टिश्यू से जितना आया हुआ है मैं ये गारंटी लेता हूँ 90 परसेंट प्लस क्वेश्चन आपका सही होगा ठीक है तो मैंने रहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव ए नाइट है एंड टेक केयर